Karibu sana mtazamaji wa Mkala Sports kwa siku nyingine tena tumekutana tarehe mbili ya mwezi Septemba. Mimi wananiita mitani pande pande. Kwa raza nayo pia kama umependa sunaniita tu. Hata hivyo ndio shughuli tunaianza hivi na kama tunavoanzia tunaanza na masuala ya kuhusiana na raga. Na ni kwamba kocha wa timu ya taifa ya Kenya wachezaji raga saba kila upande ambaye ni Felix Magrath ameteua kikosi chake kuelekea kwa mashindano ya kombe la dunia ambayo yataandaliwa Cape Town kule nchini Afrika Kusini na ni kwamba katika hiki kikosi ambacho mkufunzi huyu amekitaja kuna sura mpya na kuna wale ambao ni kawaida yao huitwa katika kikosi cha timu ya taifa kwa hivyo kwenye kikosi kwamba kuna watano ni wapya na saba ni wale ambao wamezoeleka kila wakati wanapatikana katika kikosi hiki mkufunzi huyu amezungumzia kuhusiana na kikosi chenyewe we've lost uh, alvin otieno who was um, who has left the program to pursue personal interests which is a uh, which is a big blow because he's one of the world's best sevens forwards we've lost uh, daniel tabu and bushum wali for uh, internal uh, disciplinary matters which have been dealt with but necessitated them being left out of this particular uh, squad you know it's a blow to the team but um you know we're, we're confident with the group we've selected fungaji bora wa rekodi yani try zile ambaye ni Collins Njera amerejea katika kikosi hicho kwa mara yake ya nne kwenda kushiriki katika mashindano ya kombe la dunia kuna pia William Baka na Billy Odhiambo ambao hawa nao watakuwa na shiriki kwa mara yao ikiwa ni ya tatu huku na Hoda Nelson Oyo Samuel Oliech Jeff Oluoch na Haman Humwa wakishiriki kwa mara yao ya pili katika michuano ya kombe la dunia lakini hususan Magrath amezungumzia umuhimu wa kumrejesha Collins Injera katika kikosi maana kuna wengine wana majukumu binafsi kuna wengine kutokana na adhabu ndio wametolewa katika kikosi kwa hivyo kabidi kuletwe kisiki kigingi ambacho kina uzoefu Injera ndio kigingi chenyewe kimetiwa ndani ya kikosi kama anavyosema Magrath Well Collins brings a, a, a raft of experience you know he's he's lived it and and done it there's not many players uh, you know on the seven circuit over the years who've done and uh, achieve what Collins has he's been such a big influence in training over the last few weeks um, you know he's very good um, with the with the younger guys and he he understands how seven should be played the withdrawals that we've had um, of the players we felt it was good to bring someone like uh, Collins in to to bring that experience you know in, in a team that's just been disrupted. Alafu pia kuna Johnstone Olindi, Vincent Onyala, Kevin Wekesa, Tony Mondi na Edmund Anya ambao hawa wametajwa kwa mara ya kwanza kushiriki katika mashindano haya ya kombe la dunia. Shujaa basi wanashiriki kombe lao la dunia la sita mfululizo tangu mwaka wa moja walipoanza kushiriki kwa mara ya kwanza na watacheza na Tonga katika mechi yao ya kwanza mjini Cape Town na kocha Magrath timu anaiheshimu lakini Well, Tonga are one of those uh, teams that you you'd prefer to miss if you could because they're uh, such a physical uh, team. You know, they bring flair, uh, unpredictability as well as that. Hata hivyo tukisalia bado katika kambi ya timu hii ya taifa ya Raga wachezaji saba kila upande ni kwamba nahodha wa timu hiyo ambaye ni Nelson Oyo ana imani kuwa wanaweza kufanya vizuri zaidi ya uwezo walionao katika michuano hiyo ya kombe la dunia kule Cape Town Afrika Kusini ikitimia. Shujaa basi wa taripoti ikiwa tayari katika hali ya kujipa mshemishe tayari kuingia kambini kujitarishwa kangarambe hizo na ni kwamba watafanya matarisho hayo alafu Ijumaa wiki ijayo ndio waanze sasa ikiwa kushiriki katika mashindano hayo yakiwa na nanga rasmi kila laheri kwao shujaa basi ilimaliza msimu wa msururu wa raga ya dunia katika nafasi ya 12 ikiwa na alama 49 walimaliza wa sita katika mkondo wa mwisho huko Las Vegas lakini maonyesho yalikuwa mazuri mchezo ulikuwa kuwakutia matumaini wamewahi kufika nusu fainali ya mashindano ya kombe la dunia mara mbili mwaka 2009 kule Dubai na mwaka 2013 mashindano yalipoandaliwa kule nchini Urusi katika jiji la Moscow na wataanza kampeni yao dhidi ya Tonga na mshindi basi atakuwa anakabiliana na Argentina katika hatua ya 16 bora shughuli pevu wa nayo kwa hivyo hayo ni ya raga hivyo tuondoke katika mchezo wa raga na tuingie katika mchezo wa cricket ambapo nahodha wa Kenya Shem Ngoche amepongeza msururu wa sasa wa kriketi baina ya nchi mbili ikiwa walicheza dhidi ya Nepal kama pamba zuko jipya la mchezo huo katika taifa hili la Afrika Mashariki baada ya mchezo huo kuzorota kwa muda hapa Kenya Kenya ni kwamba basi iliwakaribisha wa Nepal hao katika mechi tano za T20 na michezo mitatu ya siku moja kwa mara ya kwanza mechi za kriketi ikapata kuandaliwa ikiwa hapa nchini Kenya kwa kipindi cha miaka kumi ilikuwa kuhatujui cricket ya kimataifa ni nini kwa sababu ya mivutano na migogoro huko wakitarajiwa basi kuzika kabisa katika kaburi la sahau hizi tofauti zao 
kama anavyotueleza Ngoche ambaye amezungumzia Nepal ikiwa iliwashinda tatu kwa mbili katika msururu wa michezo tano lakini kulingana na kapteni Ngoche anaamini cheche zimewashwa kwa Kenya kutoa tena ushindani ulioleta rekodi ya kihistoria kushiriki nusu finali ya kombe la dunia mwaka 2023 Yes we lost three we want to but it really shows that we we've learned where our mistakes are but now the cricket Kenya has come back as stood on its feet I think the court cases have been withdrawn and I think everybody now is in the in the same page it's just a, I think it's a new leaf for for cricket Kenya let's hope everything goes well they planned everything for for the for the future of the game and I'm happy just to know that everything now is going to be okay Baada ya mfululizo wa mechi hizo basi ni kwamba wachezaji saba wa Kenya watachaguliwa kucheza katika ligi ya kwanza ya Nepali T20 franchise ambayo inaanza tarehe 24 ya mwezi huu. Kwa hivyo ni kama ambe hizi mechi sasa zimefungua soko wachezaji wetu wa kriketi angalau wapate nafasi waende wakacheze nje ya taifa malipo, jina, uzoefu, alafu wakirudi tena katika timu ya taifa ndio tunapiga hatua hivyo. Tu ya wacha kriketi. Meneja wa Impala Collins Nagila ana matumaini kikosi chake kitashinda mfululizo wa pili wa mashindano ya Hockey Masters ambayo yameratibiwa wikendi hii katika jiji la Mombasa kwenye uwanja wa Mombasa Sports Club. Na kila basi ameleta wachezaji wapya ili kuimarisha kikosi na Impala ambao waliwashinda na Kuru Hockey Club mbili kwa moja kwa mikwaju ya matuta kufuatia sare bao moja wakati wa msururu wa kwanza uliowandaliwa City Park Nairobi mnamo Julai wataanza kutetea taji lao dhidi ya Green Sharks Veterans mechi ambayo inaanza kesho asubuhi Jumamosi. Hivyo ndio mambo yalivyo katika ulingo wa masuala ya mchezo wa mpira wa magongo. Kwa hivyo tukitoka katika mchezo wa mpira wa magongo tuingie sasa katika soka ambapo klabu ya Bandari FC hapo jana iliandikisha ushindi wa mabao mawili kwa bila katika mechi ya kirafiki dhidi ya vijana wenye makazi yao katika mji wa Malindi Young Bulls katika mechi ya kujipima nguvu ambayo ilichezwa katika uga wa Mbaraki Mombasa. Na bao hayo basi yalitiwa kimiani na winga Abdalla Hassan huku Young Bulls wakijifunga bao jingine na kuwapa ushindi vijana wa kocha Kimani eh, Anthony Modo Kimani wakapata ushindi. Ngawaje kuna baadhi ya wachezaji wa timu ya Young Bulls ambao wamesema kwamba legoli la pili ni shuti ambayo lilipigwa likapiga mtamba panya alafu likateremka chini mtamba panya likapiga mtamba panya afu kateremka chini basi hakuwa jua wa pale kuna maamuzi ya mpira umevuka mstari au la ndivyo wanavodai ya kwamba maamuzi ya goli hilo yalikuwa hivyo na kwa wanaona kidogo utata wanaona ilikuwa inafaa tu mechi baki moja bila lakini si sawa ilikuwa ni friendly match kwa hivyo muhimu ilikuwa kwa ni bandari wana kitu wanasoma ndani ya mechi na pia young bulls wana kitu wanajaribu kusoma ndani ya mechi kwa hivyo kile kitu ambacho timu zote mbili walisoma kutokana na kuwa andai ile mechi ya kirafiki ndio cha muhimu zaidi na kuzungumza zaidi hata kuliko nani kafungwa vipi ngapi usiingie huko kwa kidogo atujijengi vizuri ama sio hata hivyo akizungumzia mechi hiyo mwenyekiti wa klabu ya Young Bulls ambaye ni Justin Mwabati alisifia vijana wake kwa ukakamavu na mchezo ambao ulionyesha dhidi ya bandari ambayo ni timu kubwa zaidi kuliko wao. Bandari itafungua shughuli za ligi kuu dhidi ya timu ya Kenya Police wikendi ya Septemba kumi. Na mabingwa wa ligi kuu ya soka pia nchini Task FC na Ulinzi Stars walitoka sare ya bao moja hapo jana katika mechi ya kujiandaa pia kwa msimu mpya. Sajili mpya Eric Mata alitanguliza wa pika mvinyo hao katika hiyo mechi kwenye uga wa Ruaraka huko masita masuta kisawazishia wanajeshi ambao yote basi yakifungwa katika kipindi cha kwanza ulinzi ambao sasa wamo chini ya mkufunzi Vincent Otieno aliyechukua nafasi ya Benjamin Nyangweso Jumapili wana miadi na FC Leopards katika mechi nyingine ya kirafiki kupoka KCB au atakuwa kesho anapiga na Gor Maya <laughs> friendly match nzuri nzuri hizi za kuona kwa hivyo ayo bila shaka ni ya kuleta raha na matumaini sasa twende kwa daraja kidogo la chini yani kwamba kocha mkuu wa Muranga Seal Vincent Nyaberi atapandisha daraja wachezaji kutoka akademia ya klabu ili kupanua ukubwa wa kikosi chake badala ya kutafuta suluhisho kwa kusajili wachezaji kutoka nje ya timu yao. Naberi alisisitiza sera ya klabu kuwa taasisi inayojiendesha na imewasaidia sana kuanzisha akademia ya hali ya juu ambayo inaweza ikategemewa kutoa wachezaji kuingia katika kikosi cha kwanza na kushiriki katika mechi ngumu nzito za ligi. Na alizungumzia kuhusiana na mustakabali huu kuna wachezaji nafaa ni watu wa academy ni wa promote kuja senior team na kuna zile kuna zile position zile nimeangalia zenye nilikuwa nazo na shida nikienda kwa yote timu yangu naona kuna vijana nafaa wa kupromote wa kuja kwa senior team kwa hivyo pia tunasema naenda kutafuta wachezaji kutoka nje hapana Nyaberi aliongezea ya kwamba kwenda kwa wachezaji wa akademia kuna maana kubwa kwa sababu ni rahisi kuunganisha na wale wenzao wa kikosi kikubwa kwa sababu wote wamepitia mifumo yenye kufanana ya ukufunzi 
Kwa hivyo hata wale wadogo wakipandishwa katika timu kubwa wanajua kipi wanahitajika kukifanya, wanajua mtindo wa timu ni upi, si filosofia ya timu ni ipi. Anasema inakuwa rahisi sana wao kuingiliana na timu haraka haraka kuliko mchezaji ambaye ametoka nje haielewi filosofia ya timu wala misingi ya timu inakuwa tabu. Nimekaa na wao kwa long na nawajua tabia zao, ya wanacheza. Na wamekuwa wakicheza na senior team. Mazoezi mingi wamekuwa wakifanya na senior team. Kwa hivyo hata ukiangalia huko timu ile takwa iko senior team, hata chukua muda kuingiana na wao. Na ni kwamba timu hii basi ya Muranga Sil itajaribu tena kupanda daraja kuingia katika ligi kuu. Maana ke waliteleza kidogo kwa kucheza mechi ile ya kupanda au kushuka daraja dhidi ya wazito kutoka sare ya goli nne kwa sheria ya bao la ugenini wakakosa nafasi ya kupanda daraja. Hata hivyo kuna habari mpya ambayo imejiri kutoka eh, kutokana na, 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 na ligi hii na ni kwamba Muranga Sil walipeleka malalamiko kwa SDT ambao SDT unajua ndio tume ya usuluhisho wa mizozo michezoni hapa nchini na wakenda kulalamika kuhusiana na walio juu yao APS Bomet na Fortune Sako ambao zinafuzu moja kwa moja. Kwa hivyo wamewasilisha kesi kiasi ya kwamba sasa zile timu za, za kupanda daraja hazipandi paka hii kesi ya muliwe. Muranga Sile wamepeleka hiyo kesi kwa hivyo tutayafuatilia hayo na bila shaka tutakwambia papa hapa mambo yatakavyojiri upande wa pili. Hata hivyo tuingie kwa kina dada ambapo Thika Queens watapigania kubeba taji la ligi kuu ya wanawake ya Kenya msimu utakapoanza wakiwa wamejifunza kutokana na makosa yao msimu uliopita. Meneja wa timu hiyo Gladstone Muganga amesisitiza kuwa tayari wameketisha chini kikosi chao wakati zama zile video na kuchanganua mechi zote walizocheza msimu uliopita kuona makosa alikuwa wapi wapi pa kurekebisha wapi pa kuimarika na nasema yote hawa shafanya na wamewasoma wapinzani wote na nguvu zao kwa hivyo wakielekea kwa msimu mpya ni kupiga na kwenda mbele mpaka hakikisha ubingwa unarudi kwa nyumbani kuhusu kukuinoa kile kikosi chao muganga amesema bado hawajamaliza mchakato wa kusaka vipaji vya chipukizi kutoka katika klabu mbali mbali kwa sababu wanataka kutumia muda waliopewa kusajili wachezaji wazuri ambao wataleta ushindani mkubwa zaidi kwa wapinzani wao ambao watakuwa nakutana nao katika michuano ya ligi Kwenye masuala ya hapa nyumbani taarifa ni za Kenya basi nafikiri hapo ndio tunatia komeo na muda si muda tutaingia kimataifa na kuangalia sasa katika anga zile mambo ya koje maana kuna yale yaliyojiri na pia kuna jinsi ambavyo soko la uhamisho lilivofungwa ni mambo ambayo basi shaka ni muhimu sana tupate kuangazia hapa ndani ya Mkala Sports ambapo wakati tunaendelea kutizama waarifu pia marafiki wasipitwe waambie mazuri haya yanaendelea na yako hapa kwa ajili yao. Kwa hivyo ni wao tu kuingia katika simu zao, kufungua YouTube accounts zao, katika Gmail zao, alafu wana subscribe ndio kusudi kila kipindi kinapowekwa ndani ya mtandao huu, basi wewe hakikupiti. Unapata kemkem. Na usisahau pia hapa hapa huwa tunabashiri matokeo ya mechi. E, tunafanya predictions. E, mara nyingi huwa zinaenda kidogo kama sawa vile. Naweza kukusaidia saidia hii wale ambapo mwenyewe unawekeza ukapata shilingi moja mbili tatu na ukajiendeleza kimaisha ni mkala sports na pande la raia mkala wa mwambote onyesha subscribe